Holy Spirit. Okay? When Christ, who is our life, shall appear, then you shall also appear with Him in glory. So, the same process then. Kailangan may express mo na ng Panginoon Diyos ang kanyang buhay kay Kristo in fullness. Kung ano ang Diyos mga kapatid, kung siya ay mag-manifest as a human being, ganun po ang buhay na ating Penso Kristo. Why? Because Jesus Christ revealed the invisible God. The God that cannot be seen was manifested ng nagito ating Penso Kristo. Why? Because the fullness of the God that bodily dwelt in Him. Meaning to say, God so designed the body of Jesus Pati ang genetics niya, mga kapatid. Kaya nga, hindi siya dugo ni Joseph eh. Hindi siya dugo ni Mary. Talagang it is a, a direct creation by the Spirit of God. Supernaturally, mga kapatid, sa home ni Mary. Both, both the excel sa kaang is firm. Talagang nag-create ang Diyos para itong katawan na ito na iluluwal ni Mary, lalaki siya, mga kapatid, na katulad din ng tao. Ang physiology niya katulad natin. Kaya lang, ang genetics niya, mga kapatid, it was so designed na mag-a-adapt siya sa Word of God at sa Will of God. Wala po siyang resistance. Hindi po katulad natin eh. Ang bata, kahit na hindi mo turuan ng masama eh, talagang lalabas at lalabas, mga kapatid, ang kanyang pagiging masutil, sinungaling. Why? Because it's in the blood. But Jesus Christ, siya po ay Create ng Panginoong Diyos sa Chani Mary para maihanda, mga kapatid, so that one day sa kanya pong uh, tamang uh, edad and then the Spirit of God will manifest, will dwell. Magmananan sa kanya, mga kapatid. So, when, when we say dwell, it doesn't mean, mga kapatid, galing sa taas, bababa, galing sa labas, papasok. But it's just, mga kapatid, that quickening. And then, yan ang sabi ng Biblia, no? at ang Espiritu ng Diyos na daan sa Kanya, at nagpasimula siya. Kaya ang sabi ng Biblia, when Jesus Christ was in the synagogue, He was invited to read the scripture, ang nakasulat ito, Isaiah 61 yun eh. Diba? The Spirit of the Lord was upon me, for He had anointed me to, to bring good tidings, to set the captives free, to open the eyes of the blind, sabi niya, this day, this scripture is fulfilled before your, before your ears. 